Sham do Prosodu. <laughs> yeah, it's Pam do Prosodu. Pam. Pam do Prosodu. Zatrzymaliśmy się na ostatni postój przed granicą i już trochę bardziej doświadczeni, a w przekraczaniu granic teraz zawsze lubimy się zatrzymać przed granicą, przygotować sobie wszystkie dokumenty, bo wszystko jest pochowane, nie masz na wierzchu, no i tam jakieś inne rzeczy, co by ewentualnie nie raziły jakiegoś tam celnika i niepotrzebnie tam nie chciał grzebać. Właśnie powiem szczerze, że trochę zawsze się stresuję przekraczając granicę, bo to dużo zależy od ludzi po prostu, na kogo trafisz i potrafią się, wiecie, przyczepić do jakiejś pierdoły, zawsze do czegoś, czego akurat nie masz. No i trochę się martwimy tym psem, tak, bo mm, nie jesteśmy do końca pewni, jak to jest przy tym przekraczaniu granicy, czy faktycznie będą pytali o te testy e, dla niej, to miareczkowanie, czy kurczę się upiecze, czy w ogóle nikt się o nią nie będzie pytał. Tak więc po prostu, no, zobaczymy. Trzymajcie kciuki. Bela się schowała pod samochód i nie chce wyjść. Skakuj. Bet. O Jezus. No całą pupę ma popatrz pełną tych rzepów. Trzeba wszystko pościągać. Grzeczna dziewczynka. No słuchajcie, pół roku nam to zajęło, ale teraz pięknie jeździ w swoim spanku. Bardzo się podobał samochód, tak więc kurczę tyle śmiechu, e, więc czasem fajnie, bo ten samochód to pomaga, bo to takich rozbija, że po prostu w ogóle się nie pytają o nic, ale to dopiero wyjeżdżamy z Turcji, a przed nami jeszcze bramki do Grecji. Nie no słuchajcie, no zawsze coś na tych granicach, ja już po prostu nie mogę. Tak więc tutaj przy trzecim okienku, ja też nie wiem czemu tyle tych okienek, no ale dobra, e, wchodzimy tam, no i już od okienka do okienka i w tym okienku kolejnym gościu tam sprawdza i mówi ale kiedy wy żeście wjechali? Tutaj nie ma w ogóle żadnych informacji w komputerze, nie ma, żeśmy wjechali. Jak to nie ma? No to szukamy po tych pieczątkach w paszporcie no i wjechaliśmy 17, a w komputerze samochód jest 18. I faktycznie tak było, bo my spędziliśmy 20 godzin na irańskiej granicy. I wiecie, no wjechaliśmy dopiero kolejnego dnia. Tak więc żeśmy zawiśli tam pomiędzy Iranem a Turcją. No to w ogóle długa historia. Ja oczywiście będzie seria z Iranu i no wszystko poopowiadam w swoim czasie. No to dobra, to to żeśmy wytłumaczyli, on tam poprawił w tym komputerze, to znaczy tam no wszystko jest wyjaśnione, no to ok. I tam sobie jeszcze coś tam grzebał w tym komputerze i co? Mandat. No ja nie mogę, no jak to? I jeszcze mandat za przekroczenie prędkości z łomkiem? 
Jak my z łomkiem to maksymalnie 80 km na godzinę jedziemy, słuchajcie. No ale dobra, mandat jest. Gdzieś tam on mówi, że czasem na autostradach jest jakiś fragment, gdzie ma ograniczenie, jakiś meczet w pobliżu czy coś, nie wiem, to wtedy właśnie trzeba jechać wolniej. No to oczywiście gdzieś tam się przeoczyło. No dobra, niedźwiedź poszedł płacić i będziemy jechać na te budki greckie. No. I ile nas ta przyjemność kosztowała? 500. Ile? 500. 500. No, da się przeżyć.
wirusu na bombę jechać, my już żeśmy to wiele razy spraktykowali, że po prostu jedziemy i może się uda. No. Nie udaje się. No. Witamy. Welcome to Greece. Kalimera. Gadasz, jesteś kurwa tutejsza. Dobra. No i dupa tam. Nie ma po prostu. Nie ma w ogóle tutaj takiego sklepu. Miało być tak łatwo. Nastawiliśmy sobie nawigację na ten sklep e, sprzedający e, tego operatora sieci Kosmotę i nie ma tego sklepu w ogóle. Nawet nie wiadomo gdzie teraz jechać. No nic, no to jedź. W ogóle chyba jest siesta teraz, więc są sklepy pozamykane, żeby było jeszcze wjazd do selej. I nie wiem, o który się kończy. Nie wiem. Oj, zbankrutowali i popatrz jak się świetnie mają. Też bym chciała zbankrutować i, i żeby się tak świetnie mieli. Oni sobie nigdy nie żałowali, nie bój się. To zawsze się lepiej żyło niż w Polsce. Sklep z telefonami, tu pójdę się zapytać. Kalimera? Yes. Yes. Um, do you speak English? Oh, perfect. Wonderful. Thank you. Uh, can I buy a SIM card? No. no, I don't sell SIM cards here. Uh -huh. And I think everything is closed, closed now. now yes, because they, it's siesta. Yes. Uh -huh. <laughs> they open again at half past five. Half past five. Yeah. Okay. And not here. You will go to the traffic lights uh -huh. to the right. Uh -huh. Go right. And you will see a store Germanos on your right hand uh -huh. in 10 meters. It's not that okay. Far. Okay. Okay. And this is. Uh, Like a phone shop or something? Yes. yes? Okay. Oh, oh. No, oni dopiero o 18 otwierają. Do poniedziałek, wczoraj, środa, czwartek, o 18. No. Kalim... <śmiech> Kalimera. Witam wreszcie oficjalnie w Grecji. Pierwsze miasto, w którym się zatrzymujemy, to Aleksandropuli. 
i wiecie, koniecznie chciałam się zatrzymać w tym miasteczku, dlatego, że to jest moje miasto, tak, Zuli znaczy miasto, a Aleksandro, czyli miasto Aleksandry, czyli moje, moje, moje. Ja mam na imię Aleksandra, tak, tak, moje imię to Aleksandra. E, ja wiem, że mówi większość osób na mnie Sandra, ale to właśnie dlatego, że kiedyś mieszkałam w Grecji i po grecku Ola, jak to niestety skraca się to piękne imię w języku polskim, Ola tutaj znaczy wszystko. No i wiecie, jak ja się przedstawiałam, jak się mnie pytali, jak się mnie pytali, jak mam na imię, to wtedy było takie zamieszanie. Oni myśleli, że coś nie zrozumiałam. No, co się stało z moim kapeluszem? Oni myśleli, że coś nie zrozumiałam i że coś źle mówię, bo Ola znaczy wszystko. Jak na Straganach też zapraszają, to też tak się mówi Ola, Ola. W Hiszpanii też przecież jakbym była, to tak samo śmiesznie by było, bo Ola znaczy cześć. Więc wtedy na potrzeby mieszkania w Grecji zaczęłam przedstawiać się Sandra. I wiecie, tak się przyzwyczaiłam, że po prostu tak już zostało. I dlatego przedstawiam się Sandra i wszyscy znają mnie właśnie pod tym imieniem. Aleksandropuli to typowe greckie miasteczko nadmorskie. Nie ma tutaj właściwie nic bardzo szczególnego. No może, może poza tą em, latarnią morską, która została zbudowana przez Francuzów w 880. Tak się mówi? Nie 880. 1880. Przepraszam. 1880. A tak naprawdę to zatrzymaliśmy się w tym mieście tylko dlatego, żeby kupić kartę SIM, bo to pierwsze większe miasto po przekroczeniu granicy, ale no, jest siesta i wszystko zamknięte i 3 godziny trzeba czekać, więc nie będziemy czekać te 3 godziny, tylko po prostu pojedziemy do następnego miasta, bo no, zobaczyliśmy co było do zobaczenia. Po raz pierwszy będziemy używać Maps.me w wersji offline. Nie mamy internetu. No to już chyba jedzie. No tak więc nawet żeśmy mi znali jeden skręt, a ona się ładnie przestawiła. No więc faktycznie działa, nie? Bo my jesteśmy tacy trochę, wiecie, przyzwyczajeni do Google Maps, ale jednak jak tam nie ma internetu, no to lipa. Miałeś skręcić? No nie szkodzi, no ale przez tak tu masz zakaz skrętu. Idziemy szukać jakiegoś sklepu z telefonami, lub z kartami, lub jakiejkolwiek informacji. Pamiętam te płyty chodnikowe, no nie zmieniły się. A to chyba 
to nie, bo on naprawia. Okay. Okay. Kalimera. Um, we are looking to buy a SIM card. A SIM? Yes. On the calling. Call, yes. All the way the same side walk. Yes. We're going to keep the SIM all the way that way. Uh -huh. We're going to find the store red with the uh, name Vodafone. Vodafone. Okay. Uh, Thank you so much. Okay. Bye. 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 A powiedział, że w tamtą stronę jest Vodafone. Chcielibyśmy drugą sieć, bo podobno jest trochę lepsza, ale trudno, nie będziemy porusić, o, co jeszcze nie otworzyli. Teraz tylko do mają otworzyć. A, no bo widzę, że się pojawia. Ja tutaj widzę, że ludzie cały czas maski noszą w sklepach. O, tam jest jeszcze jeden gościu. Tutaj w sklepach nadal trzeba mieć maski. Wchodząc do sklepu do środka, no to gościu wziął takie no, stoisko zrobił na zewnątrz dla mnie, słuchajcie. Ok, thank you so much. Ej, so funny. Of the first of, Ju of uh, June, uh -huh. uh, you can go inside the store without a mask. Okay. First of June and after, okay. you are able to do it. Oh, okay. Yes. Thank you. Uh, so, uh, uh, all these programs are for one month. Uh -huh. This one is for two months, like you pay 40 euro uh -huh. and gives you 60 gigabytes. Okay. I can do 70. Okay. And uh, if you don't spend them in the first month, yes. they transfer automatically to the second month. Okay. So, yeah. And this is the biggest one. But for three months. Uh -huh. It depends on your needs. Mamy, mamy. Ale trafiłam bombastycznego chłopaczka. Po prostu taki był super. Naprawdę świetnie mówił po angielsku, ale to, że tak powiem, był on taki um, pomocny. Wiecie, naprawdę chciał, bo tam włożył kartę do telefonu. Ta karta nie działała. Bo mówił, a to jeszcze to zrobię, jeszcze to zrobię i tamto. I a, siedziałam tam, znaczy stałam po tym sklepem, nie wiem ile, ale wszystko w kucze ogarnął. No i działa. Super. To teraz możemy żyć w Grecji. Jest internet, no zaraz się wszystko ponastawia i będziemy jechać. Nie no, internet ważna rzecz, bez tego to ciężko nam się funkcjonuje. Dobra, no to tam miejsce. Nastawiam. Stań tutaj tam dalej. Pan gościu chciał zaparkować, to musieliśmy stamtąd w miarę się szybko zwinąć. No i do końca może podjeść. Ty wiesz, że oni muszą iść e, do wojska? Pogadałam z tym młodym chłopakiem, tak? I on mówi tak, mówi, ale nam tu tak mało płacą i też chce, wiesz, emigrować. Jego mama A? jest w Szwajcarii, tak. Ja mówię, no to czemu nie pojedziesz? A on mówi, muszę iść do wojska. Na rok czasu. No ty, rok wycięty z życiorysu. Właśnie on chyba nie dostanie paszportu, dopóki on nie zrobi tej służby wojskowej. Kurwa, no to kuje. Jak dopiero od, od ten obowiązek, wiesz, odbębniesz, to sobie możesz jechać. No to kuje. No tak przynajmniej zrozumiałam z tego, co on mówił. Czasem dostaję takie wiadomości, że ktoś chciałby się z nami spotkać i tam umawiać się i w ogóle. 
e, i my bardzo chętnie to robimy, ale to jest trudne logistycznie. I tak właśnie dostałam tutaj namiar na tą miejscówkę i ktoś mówił, że tutaj będzie e, do jutra i sobie myślę, akurat to my po drodze jedziemy, no to zajedziemy i się spotkamy, tylko chyba się nie znajdziemy. Nie spodziewaliśmy się takiego miejsca, wiecie? A nie mam ani numeru telefonu, ani maila, ani nic do tych ludzi, tak? Więc pozdrawiam, byliśmy i naprawdę próbowaliśmy. No, może następnym razem. No, powiem wam, że po prostu padamy na pysie. Cały dzień się zeszło na przekraczaniu granicy i kupowaniu karty. No, mam nadzieję, że przynajmniej to miejsce będzie się nadawało do spania. Prawda? Już nie mamy siły szukać nic innego. <śmiech>